Hei Ma, lagi apa? Aduh si Papa, ngagetin aja. Sore hari enaknya makan klepon. Lalu olahraga jongkok dan berdiri. Dengar orang bicara dikira lagi nelpon. Taunya lagi bicara sendiri. <laughs> Zaman dulu orang yang suka bicara sendiri sering dikira orang gila ya Pak. Tapi kalau kita perhatiin, tanpa kita sadar, sebenarnya kita sering bicara dengan diri kita sendiri. Orang sering bilang self-talk. Itu betul, Ma. Self-talk itu adalah dialog dengan diri sendiri yang dipengaruhi pikiran sadar dengan mengungkapkan pikiran, pertanyaan, dan ide yang diucapkan dalam hati atau disuarakan dengan keras. Sehingga menjadi sugesti bagi diri kita sendiri. Karena dialog dengan diri sendiri ini akan menjadi sugesti bagi kita, kita harus memperhatikan apa yang sedang kita pikirkan dan katakan pada diri sendiri ya, Pak. Kita ingin dipengaruhi dengan baik dari apa yang kita pikirkan dan kita katakan. Itu benar, Ma. Self-talk itu ada yang positif dan ada yang negatif. Keduanya sama-sama mempengaruhi hidup kita dengan kuat. Self-talk positif adalah dialog dengan diri sendiri dengan menggunakan kalimat positif. Contohnya nih, Aku mampu menyelesaikan semua tugas dan kewajiban hari ini dengan baik. Aku bisa mengatur keuangan dengan baik. Dengan mengubah pola makan, aku bisa menurunkan berat badan. Kalau self-talk negatif adalah dialog dengan diri sendiri dengan menggunakan kalimat negatif. Contohnya nih, aku hobi makan. Aku nggak mungkin bisa nurunin berat badan. Gendut ya. Aku jelek dan nggak menarik banget. Wah, hari ini bakal sulit untuk dilalui. Ya, kita bisa memikirkan contoh-contoh lain tentang self-talk positif. dan self-talk negatif ini. Pak, bicara tentang self-talk positif dan negatif, Mama jadi ingat cerita tentang kakek suku Indian dan cucunya. Suatu sore, ketika suku Indian berkumpul menikmati kehangatan api unggun, seorang kakek bertanya pada cucunya, Cu, tahukah kamu, di dalam diri setiap orang, sebenarnya ada dua ekor anjing yang selalu berkelahi sepanjang hari. Yang satu anjing hitam, dan yang lainnya anjing putih. Cucunya bertanya, anjing mana yang menang, kek? Kakeknya menjawab, tergantung anjing mana yang diberi makan. Anjing yang diberi makan akan kuat dan menang berkelahi. Jika anjing putih yang diberi makan, anjing putih akan kuat dan menang berkelahi. Jika anjing hitam yang diberi makan, anjing hitam akan kuat dan menang berkelahi. Sebenarnya, anjing hitam adalah pikiran-pikiran negatif dan anjing putih adalah pikiran-pikiran positif. Anjing yang diberi makan adalah pikiran-pikiran yang kita renungkan setiap hari. Jika kita merenungkan pikiran positif dan mengatakan hal-hal positif pada diri kita, hidup kita akan baik dan bahagia. Jika kita merenungkan pikiran negatif dan mengatakan hal-hal buruk pada diri kita, Kita akan kalah dan menderita. Wah, cerita ini mengingatkan kita untuk selalu memeriksa apa yang sering kita pikirkan dan katakan pada diri kita ya, Ma. Kita harus memilih untuk merenungkan dan mengatakan hal-hal yang baik pada diri kita. Agar hidup kita dipengaruhi dengan baik juga. Itu betul, Pak. Mama setuju. Setiap kita memiliki dialog dengan diri sendiri Dialog diri ada positif dan negatif